হজরত মুসা আলাইহিসসালাম যখন বললেন ইলা একজন তখন ফেরন বলল লাইন আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহের যদি দাওয়াত দাও এক্ষনি আমি তোমাকে জেলখানায় কারা রুদ্ধ করব নজবিল্লা আমার ভাইরা যুগে যুগে ফেরাউন নম্র আবু জেহেল সাদ্দাত আল্লাহ দিনের দায়ীদেরকে নবী রসুলদেরকে জেলকানার ভয় দেখাইছে জুলুম নির্যাতনের ভয় দেখাইছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু কোন জুলুম কোন নির্যাতন কোন বাধা আল্লাহর ইসলামের দাওয়াতকে বন্ধ রাখতে পারে নাই কথা ঠিক কিনা বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন ইলাহের দাওয়াত দিয়েছেন তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন মক্কার কাফের মুর্শিকারা যখন নির্যাতন করে বন্ধ করতে পারে নাই তখন তারা ছাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলেছিল আবু তালিব তোমার বাতিচাকে বলো মক্কার সুন্দরী নারী চাই আমরা তাকে জোগাড় করে দেব মক্কার নেতৃত্ব চাই তাকে দিয়ে দেব টাকা চাই সোনা চাই পয়সা চাই তাকে দেব এরপর ইলাহের দাওয়াত বন্ধ করতে বলো আমাদের দেবদেবীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে বন্ধ করতে বলো চাচা যখন আল্লাহর নবীকে তাদের প্রস্তাবের কথা শোনাই দিলেন নবীজি কি বলেছিলেন হাদিস শরীফ কোট করেছে আল্লাহর নবী বলেন শোনেন চাচা যান তাদের পক্ষে যেটা দেওয়া সম্ভব সেটা তো দূরের কথা যেটা দেওয়া সম্ভব নয় সেটাও যদি এনে দেয় তার মানে আকাশের প্রখণ্ড সূর্যটা ধরে নে যদি আমার ডান হাতে তুলে দেয় আর পূর্ণিমার চাঁদ চাঁদ ধরে নে যদি বাম হাতে উঠে দেয় এর বিনিময় আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এক মুহূর্তের জন্য তাওহিদের দাওয়াত বন্ধ করে দেব না
জন্ম দেন নাই তিনিও কারো কাছ থেকে জন্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিশ্বাস দিয়ে যদি কলিঝা বদ্ধমল না হয়ে যায় তাহলে কোন ইবাদত কোন নামাজ রোজা হক জাকাত দান সদকা কোন কিছুই আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না কথাটি কিনা বলেন এই জন্য তহিদকে মজবুত করতে হবে তহিদ হচ্ছে শিরিকের বিপরীত যেমন রাতের বিপরীত দিন সাদার বিপরীত কালো অন্ধকারের বিপরীত আলো আসমানের বিপরীত জমিন তত্র ইমানের বিপরীত কুফর আর তহিদের বিপরীত হচ্ছে সিঁড়ি তহিদের বিপরীত কি সিঁড়িক বুঝলে তাহিদ বুঝবেন তাহিদ বুঝলে সিঁড়িককে অবশ্য বুঝতে হবে প্রিয় ভাই এই জন্য যতক্ষণ না কলিজা আল্লাহ পাকের তহিদ দিয়ে পরিপূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমল আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না পুরো হৃদয়টা আল্লাহ পাকের মোহব্বত দিয়ে প্রেম দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে ভরপুর করতে হবে আল্লাহ আল্লাহর বলেন হৃদয় জুড়ে তোমার প্রেম দাও প্রভু আমার হৃদয় জুড়ে তোমার প্রেম দাও প্রভু আমার কোন সময় আমি যেন কোন সময় আমি যেন বলি না তোমার হৃদয় জুড়ে তোমার প্রেম দাও প্রভু আমার আলহামদুলিল্লাহ বলে পুরা হৃদয়টা আল্লাহ পাকের তহিদ দিয়ে বরপুর করতে হবে বায়ু বন্ধুগণ তৌহিদের শিক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ কোরআন শরীফের প্রথম সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ রকুল আলমিন বলছেন পড়েন সবাই আল্লাহিল খুব মন কান লাগাইয়া খুব ফুল সাথে শুনেন তৌহিদ তিন বাগে বিভক্ত কয় বাগে বিভক্ত তিন বাগ নাম্বার ওয়ান মানতে হবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পালন কর্তাকে আরো জোরে বলেন হজরতে মোসা আলাম যখন ফেরনকে বলেছিলেন রব্বুল আলমিনকে মেনে নাও তখন ফেরন বলেছিল সুরাতার চব্বিশ নম্বর ইন কন্তম 
বলেন আল্লাহ একবার মুসা আলাই ইসলাম বললেন রবকে মেনে নাও ফেরাউন বলল ওমার রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন আবার কে মুসা আলাই ইসলাম বললেন যিনি আসমানের রব যিনি জমিনের রব যিনি এই দুইয়ের মাঝখানে সব কিছুর রব তাকে মেনে নাও ইনকুন তুম মিনিন যদি তুমি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে থাকো বলেন আল্লাহ একবার ফেরাউন বলল ফল আরে কিসের তোমার আসমান জমিনের রব আমি হচ্ছে সবচাইতে বড় রব এভাবে রব কে মানতে হবে পালন করতা খাবা নেওয়ালা বাছা নেওয়ালা তারা নেওয়ালা আজকে অনেক বাইরা অনেক বিশ্বাসদেরকে তুমি কাবা নেওয়ালা তুমি বাচ্চা নেওয়ালা তুমি তারা নেওয়ালা বলে আছে না নাই তুমি বাচ্চা নেওয়ালা তুমি তারা নেওয়ালা তুমি কাবা নেওয়ালা নজবিল্লা বলে ইমান কি আছে জোর বলেন ইমান আছে ইমান বহু আগে চলে গেছে এটার নামই হচ্ছে রব সুপার পাওয়ার হিসেবে আল্লাহকে মানতে হবে আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন আমাদেরকে খাওয়াইছেন কে রব কাকে বলে ভালো করে বুঝেন রব আপনারা যদি বলেন হুজুর এক কথাই বুঝাই দেন রব কাকে বলে তা আমি বলবো যাহা যখন যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাকে তখন তাহা কিছু বিনা দরখাস্তে যিনি পৌঁছে দেন তার নাম হচ্ছে রব উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম খিদা লাগছিল বাসা নাই আমরা কি আল্লাহকে বলছিলাম যে আল্লাহ তুমি মায়ের পেটে খাবারের বন্দোবস্ত করো এই ব্যবস্থা চাওয়ার আগে করেছেন কে আবার যখন দুনিয়ায় আসলাম আল্লাহকে বলি নাই আল্লাহ আমার দাঁত নাই আমি ছরবন করে শক্ত কোন খাবার খাইতে পারবো না তুমি দয়া করে আমার মায়ের স্তনে দুধ দিয়ে দাও পৃথিবীর কোন বাচ্চা দরখাস্ত করে নাই চাওয়ার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের স্তনে বাচ্চা চাওয়ার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুধ দান করে দিয়েছে আবার যখন একটু বড় হলাম আল্লাহকে বলি নাই আল্লাহ আমার এখন দাঁতের প্রয়োজন তুমি আমাকে দাঁত দাও কোন বাচ্চা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে নাই চাওয়ার আগে আল্লাহ রকুল আলমিন আপনাকে দান দান করে দিয়েছে ঠিক না বেটি কুল জাহানের পালে নেওয়ালা রকুল আলমিন খালে পে তুমি মালে কে তুমি রহমানুর রহিম পয়দা তোমার তামাম জাহান তোমার সৃষ্টি দিন ইনসান বিচার প্রতি তুমি মামলা রোজ হাসের দিন কুল জাহানের পালে নেওয়ালা রব্বুল আলমিন খালে কে তুমি মালে কে তুমি আলমিন <laughs> আল্লাহ 
Allah Taala bol chen of people, or sheep, your Lord who created you and those who who came before you, O manob jati, gulami koro, ibadat koro, dashotto koro, hoy robe, jini tuma ke srishti kore chen, tumar purbe jara chilo, tadir ko jini srishti kore chen, Allah ho akbar, gulami koro shay robe. जिन्हें तुम्हाँ के छोटे बेला तक के मायर पेट तक के लालून पालून कर चें। रॉब जिन्हें तिनी शुद्ध आमदर के बानन नहीं, आम्र जाते शुक्र शांति ते, बशबश कुत्ते बारी, चांदेर सिनिक दो आलो, शुद्धेर किरोन, आसमान ज़मीनेर, शुभा बर्दान, ये शॉप किसू के कर चें। अल्लाह रब्बुल अलामीन, सुरतुल � إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله تعالى بولا نشجوي تمادر رب تمادر بروتيبالوك تمادر سوبر باور शाम कमोथर मली अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आसमान ज़मीन के सौय दिने सिस्टी कर चें अतबर सुमस्तवाल अल आर्श अतबर तिनी आर्श आज़ी में शामशिन हुए चें सुबहानअल्लाह आसमान ज़मीन कोई दिने सिस्टी कर चें अकन पस्तुं के बारे आसमान ज़मीन सिस्ट हो और अगर तो शामोई चिलो ना तो कौन अब सौय दिन की बाबे ह मुफस्सिरे ने क्रम जवाब दिए थे न दुनिया सौ दिन नॉइ इटा हो जाए आगे रहते सौ दिन दुनिया सौ दिन आगे रहते मात्रों को एक सेकंड अल्लाह हो अकबर बोले न दुनिया तो समय चिलो ना किंतु समय जिनी सिस्टी कर ले शेयर लार का से समय चिलो अल्लाह हो अकबर बोलते चिको रहना अरे टिको ता अल्लाह आसमान � अकॉन तेरे आर्श की बाबे समाशिन होलें, अमर तो बोले अल्लाह चाहे ते बिराद मोहन के हो, नहीं ताहोले आर्शो इटे मन होच्छ अल्लाह चाहे ते बड़ो, जेटे अल्लाह के दारुन को दिसे, नाउस बिल्ला बोलें, इटर काई फियोत की, इटर अवस्था की, इटर बिस्तरी तो बन्नो ना के हो दीते पारे नहीं, अल्लाह पाक � गुटा सृष्टि जगो अल्लाह पाकेर का सेक्टर शोरिशत दाना तुल्लो नॉइ अल्लाह हक बर बोलन ताहुले अल्लाह आर्श समाशिन की बाबे हॉन ये ऐ तो बड़ा आर्श की बाबे हॉन पसन्दाशे इमा मालिक रहमतुल्लाह लेके एक जोने जिग्गशा कर चें जे अल्लाह ताला आर्श समाशिन हुई चें इटर हमादर के बैक करने तिनी � अल्लाह ताला अर्शाद में शमशिन होए चे इटर जाना से किंतु इटर काइफियत की इटर अबोस्ता की कीबा भी होए चे कौन पद्धति होए चे बार अर्शेर रुक रह की इटर शकोलेर का सवा जाना अल्लाह हु अकबर ताहोले बोले आसमान ज़मीन बने सिंह के कदीर शमस्त कमोथार एको चत्र मालिक न कि अपना रह कमोथार मालिक अपना रह जार पेट बड़ा दुर्गंध मौइला, जार जंग में पुटन नापाक पानी देखे, जेन नापाक पानी शोरे देखे बेरी एक ले गुसल हुआ जी फरोस हो जाए, ये पौंसा को सब मानुष गुली समस्त को मत रुक शो, जरूर बोलें, आरु जरूर बोलें, ईमान चले जावे, अल्लाह के एक बोले हिंदू रोमन एक ट्रॉल बोल सी, किश्तन रोमन जो दिया आपने कमोतर फूल माली का नाला के दिया ना परंतु तबला आपने ऐमो नाला के शिष्टा करें जेटर पावर फूल पूरा पूरी नहीं पावर बागा बागी होएगी सी नौ सौ बिल्ला बोलते चेक करें ना कोता टक्कु ओजोन को तो मारत तो कोता बोलती अब आज सुनो अल्लाह के जुदी कमोतर फूल बाग दिया ना परं रूपों भी उधर फूल कमोता दिया ना परं आपने ऐमो नाला के शिष्टा करें जेटर पावर बागा बागी होएगी से कमोता ऑल को आरोज़ ज़रूर बोलें। हमारे ईमान के टेह। अल्लाह तुम्हीं तुम्हारे शक्ति पूरी पुन्नो विश्वास करा तौफ़ीक हमारे के दान करो। इबाबे नामले रॉक मानर गोनो 
গুরুত্ব নাই আরে ভাই হিন্দুরা তো আল্লাহকে এক বলে মানে মানে না এই যে হিন্দু কোন হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন এ বলবে আল্লাহ আল্লাহ কোরআন শিবে বলেছেন নবী লা ইন সআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ লা ইয়াকুলুন আল্লাহ তাদের কি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আসমান জমিন কে বানাইছে তারা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বানাইছে তাহলে সূর্যের গোলামি করস কেন কো না আল্লাহ সূর্যের বিত দিয়ে আমাদের কাছে আসে নাউজুবিল্লাহ বলি যেমন আপনি মহারাষ্ট্রের হিন্দুদের যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভগবান কে তারা বলবে আমাদের ভগবান হচ্ছে গণেশ দিল্লির হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভগবান কে আমাদের ভগবান রাম ঠিক কিনা গুজরাটের হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভগবান কে কৃষ্ণ বাংলার হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভগবান কে বলবে দুর্গা বিহারের হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভগবান কে বলবে শঙ্কর স্থান কাল দেশের পরিবর্তনে তাদের ভগবান পাল্টে যায় তারা কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু সাথে এটাও বিশ্বাস করে আল্লাহ ডাইরেক্ট সাহায্য করতে পারে না এই জন্য ভাগ্যের জন্য ভাগ্য দেবতা ব্যবসার উন্নতির জন্য আরেক দেবতা তারপরে বৃষ্টির জন্য আরেক দেবতা বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য আরেক দেবতা ঠিক কিনা কিন্তু অতিব দুঃখের বিষয় মুসলমানদের ভিতরে এক শ্রেণী আজকে হিন্দুদের এই হিন্দু আরে বিশ্বাস আক্রান্ত হয়ে তারাও বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ ডাইরেক্ট দিতে পারে না আল্লাহ বাবার মাধ্যমে দেয় আসেনি নাকি আমি বানাই বলছি আল্লাহ বিশ্বাস যদি কারো তাকে দয়া করে তুমি তাকে হেদায়ত করে দাও কোন বাবা কোন পীর কোন শক্তি দল কেউ দিতে পারে না দেওয়ার মালিককে আল্লাহ ফেরাউন একবার তার রাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তো দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল লোকেরা এসে বলল আপনি আমাদের খোদা আপনি দয়া করে বৃষ্টি দেন আপনি নিজেকে রব দাবি করেন বৃষ্টি দেন তো ফেরাউনের সাথে শয়তানের যোগাযোগ ছিল শয়তান এসে বলতেছে আপনি টেনশন করেন না আমি বৃষ্টির ব্যবস্থা করতেছি নজবিল্লা বলি কিভাবে শয়তান ঘোষণা করে দিল তার সৈন্যবাহিনীদেরকে তোমরা কোথায় কে আছো সকলে আসমানে ছড়িয়ে পড়ো আসমানে ছড়িয়ে পড়লো এরপর বলল সকলে একযোগে পেশাব করো এরপরে পেশাব করলো বৃষ্টির মতো এগুলি নাজিল হলো এরপরে লোকেরা বলল এটা কি ধরনের বৃষ্টিপাত হলো দুর্গন্ধে আমাদের পেতের নাড়ি বড়ি পর্যন্ত ছিঁড়ে দেয় এটার অ্যাসিডিটি এত খারাপ গাছের লতা পাতা পর্যন্ত সবুজ হয়ে সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে গাছগুলি মারা যাচ্ছে প্রাণী জগৎ মারা যাচ্ছে সকলে গিয়ে বলল ফেরাউন এটা কি ধরনের বৃষ্টি দিলা ফেরাউন বলল শয়তানকে ডেকে বলল এর কি কি ধরনের বৃষ্টিপাত করলে কো আপনি হয়েছেন নকল কোদা আপনি যেই মানের কোদা বৃষ্টিও সেই মানে এইভাবে যদি আল্লাহ কে না মানেন হাজার কোটি বার সিজদা দিল ওই অর্থ ওইটাই যে আমি এমন আল্লাহ কে সিজদা করছি যিনি সবকিছুর মালিক না ফিফটি ফিফটি বাগাবাগি হয়ে গেছে আরো জোরে বলেন নজ বিল এটা হচ্ছে নিরঙ্কুশ আইনকে একচ্ছত্র মানব জাতির জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে তিনি যে আইন সৃষ্টি করেছেন সেটাকে মানতে হবে আর না হয় ইমান হবে না ইমান একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা কালিমার ভিতর কি পড়ি লা ইলা হা নাকি এটা পড়ে লা খালেকা ইল্লাল্লাহ এটা পড়ে খুব সূক্ষ্ম ভাবে আল্লাহ তাআলা ইলা শব্দটা ঢুকায় দিয়েছেন কালিমার ঘোষণা দেওয়ার সময় ইলা শব্দ ঢুকায় দিয়েছেন ইলাহ মানে একচ্ছত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক উপাস্য সব দিক থেকে উপাসনা শুধুমাত্র মাথা ঝুকানো মাতাকে নত করা সারেন্ডার করা শুধুমাত্র অল সাইডে আল্লাহরই হবে আর কারো হবে না এই জন্য হজরত মুসা আলাইহিসসালাম যখন ইলাহের দাওয়াত দিয়েছেন ফেরাউন তুমি পড়ে না মোলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
যখন বললেন ইলা একজন আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহের যদি দাওয়াত দাও এক্ষণি আমি তোমাকে জেলখানায় কারা রুদ্ধ করব আমার ভাইরা যুগে যুগে ফেরাউন নম্র আবু জেহেল সাদ্দাত আল্লাহ দিনের দায়ীদেরকে নবী রসুলদেরকে জেলকানার ভয় দেখাইছে জুলুম নির্যাতনের ভয় দেখাইছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু কোন জুলুম কোন নির্যাতন কোন বাধা আল্লাহর ইসলামের দাওয়াতকে বন্ধ রাখতে পারে নাই কথা ঠিক কিনা বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন ইলাহের দাওয়াত দিয়েছেন তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন মক্কার কাফের মুর্শিকারা যখন নির্যাতন করে বন্ধ করতে পারে নাই তখন তারা চাচা আবু তালিবের কাছে সে বলেছিল আবু তালিব তোমার বাতিচাকে বলো মক্কার সুন্দরী নারী চাই আমরা তাকে জোগাড় করে দেব মক্কার নেতৃত্ব চাই তাকে দিয়ে দেব টাকা চাই সোনা চাই পয়সা চাই তাকে দেব এরপর ইলাহের দাওয়াত বন্ধ করতে বলো আমাদের দেব দেবীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে বন্ধ করতে বলো চাচা যখন আল্লাহর নবীকে তাদের প্রস্তাবের কথা শোনাই দিলেন নবীজি কি বলেছিলেন হাদিস শরীফ কোট করেছে আল্লাহর নবী বলেন শোনেন চাচা যান তাদের পক্ষে যেটা দেওয়া সম্ভব সেটা তো দূরের কথা যেটা দেওয়া সম্ভব নয় সেটাও যদি এনে দেয় তার মানে আকাশের প্রখণ্ড সূর্যটা ধরে নে যদি আমার ডান হাতে তুলে দেয় আর পূর্ণিমার চাঁদটা ধরে নে যদি বাম হাতে উঠে দেয় এর বিনিময় আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এক মুহূর্তের জন্য তাওহিদের দাওয়াত বন্ধ করে দেব না ফেরন বলেছিল ওই হামান এদিকে আসো হামান ছিল ফেরনের খুবই আস্তা বাজন বামপন্থী নাস্তিক সব সময় খারাপ বুদ্ধি দিত ফেরন কে বলেন নজবিল্লা বললো হামান তুমি ইট পোড়াও ইট পোড়াইয়া আমার জন্য বিশাল একটা অট্টালিকে বানাও লা আল্লি আত্তালিও ইলা ইলাহে মোসা মোসা যে ইলাহে দাওয়াত দিচ্ছে আমি যেন সেই ইলাহের লাগল পেয়ে যাই আল্লাহ জিব্রাহিম আলাহ ইসলাম কে পাঠালেন বললেন শুধু একটা ফুঁক দাও একটা 
একটা ফুকের সাথে এই গগন চুম্বি অট্টালিকা মাটির সাথে দুলিশাত হয়ে ফেরাউনের হাজার হাজার সিপাহী মাটির নিচে চাপা পড়ে মারা গেল বলেন সুবহানাল্লাহ আসল ইলাকে ফেরাউন নাকি আল্লাহ আল্লাহ দেখেন আমরা কালিমাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহকে সিজদা দেই কিন্তু আইন মানার প্রশ্ন আসলে তখন আমরা আল্লাহর আইনটা মানতে পারি না বলি যে এগুলি দিয়ে এখন সমাজ চলে না ঠিক কি না তাহলে ওই কথা উঠাই আসেন আপনি এমন আল্লাহকে সিজদা দেন যে আল্লাহ আপনার চলার জাতনাকে খাওয়াইছেন পরাইছেন বড় করছেন কিন্তু আপনার জন্য চলার জন্য সুখ শান্তির জন্য আল্লাহ একটা আইন দিতে পারে না সেই ক্ষমতা আল্লাহর নাই এই জন্য দুর্বল থেকে দুর্বল শ্রেণীর প্রাণী সবচেয়ে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষমতার মালিক সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী মানুষের উপর আমরা আইন মানার জন্য তাদের উপর বর করি ঠিক কিনা বলেন আসলে আইন একটা আল্লাহ বানাইছেন কিনা আপনারা দেখেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন না সাল্লাহ তিনি যদি বলতেন আল্লাহ আসমান বানাইছেন জমিন বানাইছেন সুতরাং আল্লাহকে বেশি করে সিজদা দাও তাহলে নবীর উপর এত বাধা বিপত্তি আসতো না আল্লাহ নবী যদি বলতেন আল্লাহকে সৃষ্টি করতে সময় মানো বাসার কিছু করা লাগবে না আইন তোমাদের আবু জেহেল আবুল হাব তোদের আইন চালাও কোনো সমস্যা নাই তখন আবু জেহেল আবুল হাব খুশি হয়ে বলতো এরে মোহাম্মদ তুই তো বড্ড ভালো মসজিদে হারামকে সুন্দর করে সাজাইতে যা লাগে প্রয়োজন আমি আবু জেহেল আবুল হাব পাঠাই দেব মাসে মাসে খান পাঠাই দেব দরকার হলে এসিও লাগাই দেব তারপর তুই এই লাহের আইনের দাওয়াত দিস না কি না কম কিন্তু আল্লাহর নবী যখন আইনের দাওয়াত দিয়েছেন ইলাহিয়তের উলুহিয়তের দাওয়াত দিয়েছেন তখন নবীজি শান্তিতে থাকতে পারেন নাই ঠিক না বেটি এই জন্য সুরাজ সবে কাফেরেরা হতবাক হয়ে বলেছে কি বলেছে সুরাজ সহদের পাঁচ নম্বর ওরে মোহাম্মদ আমাদের বাপ দাদা পূর্ব পুরুষরা একাধিক ইলাহের আইন মানত গোলামি করত একাধিক ইলাহের বিপরীত তুমি প্রত্যেকে এক ইলা নিয়ে আসলে ইন্না হাজ আল্লাহ সাইয়ুন উজাব এটা আমাদের কাছে বড্ড আশ্চর্য লাগতেছে তোর বলেন নজবিল্লাহ এখনো এই ধরনের আশ্চর্য বোধ করে আল্লাহর আইনের কথা বললে এই ধরনের লোক আছে নি আপনারা মুসলমান নাকি অন্য ধর্মের লোক আছে নাকি সকলে মুসলমান তো নবীর উম্মত তো সাই কলি যাই বুকে হাত দিয়ে কম সাই আমাদের সংবিধান কি কিন্তু আমাদের সমাজ এমন লোক আছে আল্লাহ মাফ করুন এমন লোক আছে আল কোরআনকে সংবিধান বলতে তার মুখে তালা লেগে যায় ঠিক কি না ইমান কি আছে আপনি এমন আল্লাহকে সিজদা করেন যে আল্লাহর আইন দেওয়ার কোনো পাওয়ার নাই জিরো পাওয়ার নজবিল্লাহ বলেন অর্থ এটাই নজবিল্লাহ বলেন মুসলমান বুক ফুলাইয়ে বলবে আমাদের সংবিধান কি কোরআন আমাদের সংবিধান কোরআন আমাদের জীবন বিধান কোরআন আমাদের কোরআন আমাদের জীবন বিধান কোরআন শূন্য চড়া অন্য কিছু মানলে তাকে বেনামদের ইমান তাকে বেনামদের ইমান কোরআন আমাদের সংবিধান কোরআন আমাদের আল্লাহ তুমি সকলকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবে বিশ্বাস করার তৌফিক দাও বায়ু বন্ধুগণ আবু জেহেল আবুল আহাবের সাথে লড়াই এই জন্য হয়েছে আইন নিয়ে খুদার আইন নিয়ে লড়াই হয়েছে খুদার সিজদা নিয়ে লড়াই হয় না ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আর তৌহিদ আর উলোহিয়া এটাকে বিশ্বাস করতে হবে আইন মানতে হবে কার তৃতীয় নাম্বার বা তৌহিদ আর তৌহিদ আল আসমাউিফা আল্লাহ পাকের গুণাবলিতে আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করা লাগবে এবং বাস্তবে মানা লাগবে আল্লাহ পাকের জাতি নাম হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ জাতি নাম কি আল্লাহর একমাত্র নাম কি নাকি ঈশ্বর নাকি ভগবান কি নাকি বিদাতা দেখছেন না কিছু লোক এরা নাকি আল্লাহকে তালাশ করে আল্লাহ মানে কি কিন্তু আল্লাহ ডাকে না গলাত গলাতে তসবিস্বর অনিছে হাতে একটা বত্ন অনিছে 
দুদিকে আবার একটা বড় পাহাড়ের কোণায় যাইয়া আল্লাহকে নাকি তালাশ করতেছে আল্লাহ বলতেছে না বলে কি ঈশ্বর 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 আল্লাহ শুনবে আল্লাহ শুনবে আল্লাহর নাম কি ঈশ্বর এ যত বলে ঈশ্বর 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 আল্লাহ বলে হারাম দাদা তুই সর তুই সর তুই সর কে বলে আল্লাহর নাম ঈশ্বর নয় আল্লাহর নাম কি আল্লাহ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে নামে তো মধু তাকে কে জানি তো আগে আল্লাহ নাম যতই জপি ও নাম আমার প্রিয় তম ও নাম জপে মজনু সম ও নামে পাপিয়া গাহে প্রাণের গোলা বাগে আল্লাহ নাম যতই জপি জোরে ততই মধুর নামে তো মধুর তাকে কে জানি তো আগে আল্লাহ নাম আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহর জাতি নাম কি আল্লাহ এছাড়া আল্লাহর আরো কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে নিরানব্বইটা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত নাম আছে সুন্দর সুন্দর নাম আছে আল্লাহকে শুধু আল্লাহ মানে বসে থাকতে হবে না আল্লাহর একটা নাম আছে রাজ্জাক আল্লাহর একটা নাম কি এখন কেউ যদি মনে করে রিজিক দেওয়ার একশো বাসন ক্ষমতা আল্লাহর নাই অমুক জায়গায় অমর আমার আমার পীর সাহেব আছে তার কদমে যদি সিজদা দিয়ে আমার রিজিক বেড় যাবে তাহলে অত্য কোনটা ওইটাই কোনটা আপনি এমন আল্লাহকে সিজদা দেন যিনি আপনাকে ডাইরেক্ট রিজিক দিতে পারে না অথবা আপনাকে একশো পার্সেন্ট রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা তার নাই তাহলে আপনি আল্লাহর গুণাবলিতে কি করছেন সিরিক করছেন কি করছেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন বলে না আমি রিজিক দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ রকুল আলমিন সুরাতুল ফাতিরে বলেন এগুলি কি শোনাচ্ছি কার বাণী আল্লাহ রকুল আলমিন বলেন ও মানব জাতি স্মরণ করা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা যিনি আসমান থেকে জমিন থেকে তোমাদেরকে রিজিক দান করেছে রিজিক দেওয়ার মালিককে এই যে দানের ভিতরে চাউলগুলি হয় ওই চাউলগুলি কে দেন আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি কে দেন আল্লাহ এইভাবে আল্লাহর আরো নাম সুন্দর সুন্দর নাম আছে আল্লাহ রকুল আলমিন আল্লাহ পাকের সুন্দর সুন্দর অসংখ্য নাম আছে সোহান সুতরাং সেসব নাম ধরে আল্লাহকে ডাকো সেসব নাম ধরে কাকে ডাকো আল্লাহকে ডাকো আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম আছে বলেন আল্লাহর নাম রহমান আল্লাহর নাম কি আল্লাহর নাম রহিম আল্লাহর নাম কি আল্লাহর নাম রাজাক আল্লাহর নাম খালেক আল্লাহর নাম মোমেন আল্লাহর নাম মোহাইমেন আল্লাহর নাম কুদ্দুস সুরাতুল হাসরের চব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন তিনি এমন আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি কি আলবারি যিনি উদ্ভাবনকারী যিনি কি আমরা যে এত জিনিস উদ্ভাবন করি বিজ্ঞান দিয়ে প্রযুক্তি দিয়ে আমাদের এই হাতের শক্তি বাহুবল কে দিছেন মেদা কে দিছেন বুদ্ধিগুলি কে দিছেন সরঞ্জামগুলি কে দিছেন এই যে মাই স্পিকার 
এটা বিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান দিয়ে অ্যাসেম্বল করেছে জোড়া তালে দিয়েছে কিন্তু এখানে লোহা আছে এখানে দস্তা আছে এখানে অ্যালুমিনিয়াম আছে এখানে অনেক সামগ্রী আছে এই মূল জিনিসগুলি কার জোরে বলেন না কার আল্লাহ তিনি আলবারি উদ্ভাবনকারী আল কি আল মুসাফির তিনি আকৃতি দাতা মায়ের পেটে যে আকৃতি দেন সন্তান দেন কে দেন নাকি কোন পীর সাহেবে দেন কোন বাবা দেন কোন পীর বুজুর্গ দেন যদি পীর বুজুর্গ দিতে পারত বাংলাদেশে এমন অনেক পীর সাহেব আছে যাদের এখনো পর্যন্ত কোন সন্তান আদি হয় নাই বিশ্বাস না হলে কোচ নিয়ে দেখে এখনো অনেক সন্তান আদি ওই ফেরাউনের মতো ফেরাউন বলছিল আমি আনার অব্যক্ষম লালা কিন্তু ফেরাউনের ফেরাউনকে আল্লাহ জনমের মতো নপংসুক বানাই দিছে ফেরাউনের গর্বে কোন তার ওরস জাত কোন সন্তান আদি ছিল না আল্লাহ তাকে জনমের মতো একবারে নপংসুক বানাই দিচ্ছে ঠিক কিনা কম একদিন আসিয়া বলেছিল তুমি কি রকম খোদা একটা সন্তান জন্ম দেওয়ার শক্তি তোমার নাই চুপ পাবলিক শুনলে আমার অস্তিত্ব থাকবে না আমরা যে সন্তান জন্ম দেয় আমাদের নিজস্ব নিজস্ব শক্তি নাকি কুদরত আল্লাহ দিয়েছেন যদি নিজস্ব শক্তি হতো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী স্ত্রী বিয়ের চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে স্বামী স্ত্রী একসাথে তাকে তারপরে বাচ্চা কাচ্চা হয় না আসলে দেন কে আল্লাহ এভাবে আল্লাহ পাকের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে গুণাবলী আছে এই গুণাবলীর কার্যত ক্ষেত্রে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে তুমি রহমান তুমি মে বুঝে ও বুঝে না তবসান তুমি রহমান তুমি মে জনম জনম যদি গাহি তোমারই মহিমা গাও শেষ হবে নাহি টিকি না জনম জনম যদি গাহি তোমারই মহিমা গা শেষ হবে নাহি বরে ও বরে না যেন ত্রিষিত প্রাণ তুমি রহমান তুমি মে मुखस्त कर मुखस्त कर लाभ हो विशाल एक लाभ हो যে লাভের জন্য সোর ডাকা বদমাই সকলে ওই লাভ লাভের দিকে চেয়ে থাকে আপনি একটা সোরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তুই কোথায় যাইতে চাস মৃত্যুর পর কবু জানাতে ঠিক কি না বেইমানকে খোদা বিরোধী মদদি জোয়ারিকে জিজ্ঞেস করেন মৃত্যুর পর তুই কোথায় যাইতে চাস ও জান্নাতে তো জান্নাত কি মামার বাড়ির মোয়া যে চাইলেই পাওয়া যাবে জোর বলেন আল্লাহর নবী বলেছেন বুখারের হাদিস আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ নিরানব্বইটা সুন্দর সুন্দর নাম আছে এগুলি যদি মুখস্থ করেন আর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দাখালাল জান্ন আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আমি 
এটা কি ফেসবুক এটা কি মেসেঞ্জার এটা কি বাই বাই এটা কি হোয়াটসঅ্যাপ এটা কি তারপর কম না গুগল এটা কি অমুক এই বিভিন্ন রকমের শত শত নাম শত মোবাইলের ভিতর মুখস্থ করে রাখছে কথা কয় না কি না কম ইচ্ছা করলে আল্লাহ নিরানব্বই নাম মুখস্থ করা যায় নাকি যায় না আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে মুখস্থ করার তৌফিক দাও দেখেন কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন তাদের একটা মাত্র কোয়ালিটি তাওহিদ তাওহিদে কোনো বেজাল নাই তাদের তাওহিদে কোনো বেজাল নাই বুখারির হাদিস কিতাবর রেখক অধ্যায়ে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন আমি এই কথা বলে শেষ করছি আপনাদের কষ্ট হয় কি বলেন কষ্ট হয় একবার নবীকে আল্লাহ দেখাইছেন যে নবী আপনি আসমানের দিকে তাকান তাকাইছেন তো দেখতেছেন এক একজন নবী চলে যাচ্ছে কারোর সাথে একজন মত কারোর সাথে দুই জন মত কারোর সাথে দশ জন মত হাদিসটা আমি করতেছি না লম্বা চড়া হয়ে যাবে শেষ মেষ আরেকবার তাকাই দেখলেন আকাশের বিশাল একটা অংশ ভরপুর হয়ে আছে নবী জিজ্ঞাসা করলেন এগুলি কার উম্ম আল্লাহ বললেন এটা মোসা কালিম উল্লাহ উম্ম বলেন সোহান নবী করিম ইসলাম একটু মন ছোট করলেন আবার কিছুক্ষণ পর আল্লাহ বললেন আবার তাকাও তাকাইছেন তাকাই দেখে গোটা আসমানের পুরো দিগন্ত জুড়ে হাজার কোটি অসংখ্য উম্ম গোটা আসমান জুড়ে আছে আল্লাহর নবী বললেন আল্লাহ এগুলি কার উম্ম আল্লাহ তালা বললেন হাবি এগুলি আপনি আমার বন্ধু আমার হাবিবের উম্মজর বলেন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বললেন এই অসংখ্যের ভিতরে সত্তর হাজার লোক আপনার উন্নতের ভিতরে বিনা হিসাবে তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে আল্লাহ তালা জানাই দিলেন নবীকে এরা কারা বোখারির হাদিস হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাদিস কানা রেওয়ায়ত করেছেন আল্লাহ নবী বলেন আমার উম্মতের ভিতরে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাত বেরা কারা নবী বললেন হুমুল্লা এরা আজে বাজে মন্ত্র তন্ত্রে এরা বিশ্বাস করে না সুবাহন বলেন আছে না কিছু বনের কাছে বৈদ্যর কাছে মগের কাছে গিয়ে গনা পড়া করে টিয়া বাকি দিয়ে গনায় আছে নি আছে কিন্তু ইসলামে যার খুব জায়জ করেছে সুন্নাতি কোরআন হাতি দিয়ে যার বোর করা সুন্না এটা কি কিন্তু যারা তৌহিদবাদী এরা হুমুল্লা দিন আলাইস্তার ফোন এরা অবৈধ মন্ত্রে তন্ত্রে এরা বিশ্বাস করে না আর কি এরা শুভ অশুভ বলে কোনো কিছু বিশ্বাস করে না জোরে বলেন শুভ অশুভ বলে কিচ্ছু শুভ অশুভের মালিককে আমি আল্লাহকে মানলে শুভ আল্লাহকে না মানলে অশুভ এটাই আমার বিশ্বাস খাইরিহি অশারিহি মিন আল্লাহে তালা আমার ভালো মন্দের মালিককে তিনটা কোয়ালিটি তাদের এক নম্বর হুমুল্লা এরা অবৈধ মন্ত্রে তন্ত্রে এরা বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করে না তৃতীয় কোয়ালিটি এরা সম্পূর্ণভাবে যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ বর্ষা আল্লাহর উপরে তৌহিদ যদি এরকম হয় গোটা পৃথিবী সমস্ত মুসলমানরা যদি তৌহিদের ভিত্তিতে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারে আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানি না আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা মানি না তাহলে মুসলমানদের বিজয় নিশান উঠবে আল্লাহ ইকবাল বলেছেন এই শেরটা শোনাই শেষ করছি মমকেন নেহি মিটানা 
अपना सकल शेष कर